，你没事吧？你看我像没事的样子吗？不，今天的事情就是个意外。有那么巧的意外吗？那我也不想弄成那个样子。我以为你是过来跟我道歉，没想连句对不起都不知道说。走开！对不起，我错了。那你说，你今天约我去公园，到底想说什么？我觉得在这种环境下，我有点说不出来。对不起，对不起。你摸哪儿呢？我不是故意的清早来找我，到底有什么急事啊？我迫不及待有个好消息要告诉你。快说快说！油画比赛得金奖了，你说是不是天大的好事？真的吗？金奖！恭喜你啊，师弟！一个崭新的油画大师即将诞生了。哎，坐。哦，对了，我比赛不是得奖了吗？有好大一笔奖金，要不咱俩去旅游吧？就当是给我庆祝。当然可以了。我也好久没出去玩了，师弟，还是你仗义。不是还有稿子要赶吗？还有时间旅游啊？嗯，算了吧，那我还是以后再出去玩，先把我手上的工作做完再说吧。哦，对了，我参加比赛的评委老师给我介绍了一个画广告漫画的活，你要不跟我一起？赚钱的活，当然可以了。刚好我一会儿约了他们公司老板。我带你一起去见一下。好呀，好呀。不吃早餐了。哦，对了，他们公司楼下有一家生煎特别好吃，要不然我带你尝尝。好啊，走吧。那你一个人吃吧。走。十分钟后，大会议室开会。好的，顾总。我说过的问题。你们就要严格执行，再出现插曲，就不是训话这么简单了。是，顾总。我说过要有新意、有设计感。你把以前的东西改个名字发给我有什么意义？标点符号错了是小问题吧？你工作态度全体现在这份文档里，全部重做。是，顾总。画面已经完全崩了，别以为只有起身就可以糊弄。重做。是顾总。连开了三天会了，我眼角的细纹都快开出来了。我看老板是不打算让我们下班了。小川哥，顾总最近是不是遇到什么事儿了？怎么突然这么生猛？俗话说，情场失意。就只能拿职场来填补空虚了。他和朱元清吗？他俩掰了？难怪他最近马达全开的折磨我们，原来是想用工作代替情商。其实他们本来吧，还
啡给您泡好了，您是在这儿喝呢，还是我给您送到办公室去？顾总，这是我从日本带回来的爱情玉手，很灵的。祝愿顾总心想事成，感情顺利。那个，顾总，我，顾总，我祝您感情顺利。十分钟后，大会议室，准备开会。南州，最近你工作安排的太满了，听说公司新来了几个实习生，都要被工作强度吓得辞职了。一大堆问题需要解决，不加班怎么办呢？我是担心你太累了，身体受不了。那几个实习生是周建清的校友，你心情不好，不会是因为听到他们说的事情了吧？他们说什么了？你不知道啊，我也是偶然听到的。他们说周建清最近跟一个师弟走的特别近，好像快确立关系了。学生爱八卦，你也爱吗？我只是担心他这样会不会影响到你们的协议。这些事儿，你就不用操心了。南州。公司楼下新开了一家酒吧，晚上要不要去喝点散散心？早上给你的文件整理完了吗？呃，还没有。回去加个班吧，明早给我。周末，江城的陈总会过来，你去见见他，好好跟他聊一聊新灵湖的新方案。山野营，听起来倒挺有意思的。嗯，不过我得确定一下后天到底有没有时间。时间我帮你确定过了，后天不用去学校，也不用见客户。你要 OK， 我们就后天早上鹿门山见，在山上待一晚上就回来。嗯，那好吧，就这么定了。后天见。